ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ നളചരിതം ആട്ടക്കഥ അത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന ചില സുപ്രധാന പാഠങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആർഷമായ ഉപാഖ്യാനം നന്നെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും അല്പമായ ധർമ്മവിലോപം കൊണ്ടു പോലും സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന അപായങ്ങളെയും നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു കഥ കൂടിയാണെന്ന് പറയാം ലോകോത്തര ഗുണശാലിയായ ഒരു മഹാപുരുഷന് സംഭവിച്ച വിഘ്നങ്ങൾ സ്വച്ഛന്ദം ജീവിച്ചു വരവേ സ്വത്തും അതുപോലെ രാജ്യവും ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്തിന് ഭാര്യയെപ്പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് കാട്ടിൽ കിടന്ന് അലഞ്ഞ് തൻ്റെ ശരീരശോഭ പോലും കെട്ട് പ്രാകൃത പ്രായനായി കഴിയേണ്ടി വരുന്ന നളൻ പാശ്ചാത്യ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് ഒരു ദുരന്ത പര്യവസായി ആയേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജഡി ആയേക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയം പക്ഷേ ഭാരതീയ കവികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പര്യവസാനം ഉചിതമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായും ശുഭ പര്യവസായിയായി അവസാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ആബൽ പരമ്പരയിൽ പോലും ധർമ്മശ്രദ്ധയും ഈശ്വര ചിന്തയും വിടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ക്രമേണ മുൻ നിലയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നഗ്നമായ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രാചീന സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ഒരു കലാരൂപം ത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വാര്യർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കലിയുടെ ആവേശം കാർക്കോടക ദംശനം മുതലായവ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഐശ്വര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു വരവേ പെട്ടെന്ന് കലി ആവേശിച്ച് സർവ്വതും നശിച്ച് ഈശ്വരനിൽ നിന്നും അകന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന ജീവിതം തന്നെ കെട്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചകൾ നാം നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും നളൻ്റെ കഥ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമ്മിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഭൈമി വിവാഹത്തിന് ശേഷം കാമകോപലോപ മോഹ സൈന്യവുമായി പുറപ്പെട്ടു വന്ന കലി നളനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഹങ്കാര വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത നളൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറി കൂടാൻ തക്കവണ്ണം അവസരം തേടി നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരല്പം അശുദ്ധി കണ്ട കണ്ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നളനിൽ ആവേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കവി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിലെ നായകൻ്റെ ധർമ്മനിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ ദേവന്മാരോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് സ്വന്തം കാമിനിയുടെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെ കാമദൗത്യം കൊണ്ടുചെന്ന് കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം നളൻ നളനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നളനത് വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റുന്നത് ഒക്കെ നായകൻ്റെ സ്വഭാവ മഹത്വത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ധീരോദാത്ത നായകൻ്റെ ധർമ്മനിഷ്ഠ പോലെയുള്ള ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കേണ്ടിയെടുത്ത് അത് വളരെ സംക്ഷേപിച്ച് പറയു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കവിയുടെ സാമർഥ്യം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നളൻ തൻ്റെ ഐശ്വര്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഋതു പറഞ്ഞ രാജധാനിയിൽ ബാഹുക വേഷത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ രാജാവിൽ നിന്നും അക്ഷ ഹൃദയ വിദ്യ പഠിച്ചതിനു ശേഷം ഒടുവിൽ നളനിൽ ആവേശിച്ചിരുന്ന ആ കലി പുറത്തു ചാടുന്ന അവസരത്തിൽ നളൻ ക്രുദ്ധനായി കലിയെ ശപിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു പക്ഷേ കലി പല ആവലാദികളും പറഞ്ഞു കരാറുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കോപം അടക്കുകയാണ് അത്രയുമാണ് ഇതിഹാസത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ താൻ അപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സാമാന്യ ദുഃഖ പരമ്പരകൾക്ക് മുഴുവൻ കാരണക്കാരനായ ആ പരമവഞ്ചകനായ കലിയെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആട്ടക്കഥയിലെ നായകൻ ക്രോധാവേശത്താൽ സ്വയം കത്തിക്കാളുന്നു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മാനുഷികമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നളനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് എന്നെ ചതിച്ച നീ എവിടേക്ക് പോയിടുന്നു എനിക്കിത് കേൾക്കയിൽ മോഹം ഈ പദം ശ്രദ്ധിക്കുക അവനെ പിടിച്ച് കഴുത്തെറിഞ്ഞാലും നൂറായിരം നുറുങ്ങായി കൊത്തി മുറിച്ചാലും തീരാത്ത ക്രോധത്താൽ അസഹിഷ്ണുവായി നിൽക്കുന്ന നായകനെ അവൻ്റെ ക്ഷണാ ക്ഷമാപണ വാക്കുകൾ കുറേ കൂടി കോപിപ്പിക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഭീപത്സാനും ക്രൂരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു നീചനെ എങ്ങനെ കൊല്ലാതെ വെറുതെ വിടും ഇങ്ങനെയൊരു പരമസങ്കടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നളൻ എത്തിച്ചേരുന്നു എങ്കിലും നായകനുണ്ടായ ഹൃദയക്ഷോഭം വർണ്ണിക്കുന്നത് നോക്കുക 
വധിച്ചു കളവാൻ ഒഴിച്ചു തോന്ന പിണച്ച ചതിയെല്ലാം നിനച്ചോളം അസൽ കരിച്ചു ചതിച്ചുടൻ ചിരിച്ചും നീ നമസ്കരിച്ചു പിന്നെ എന്നെ സ്തുതിച്ചു നീ പഠിച്ചതെവിടെ പാപി എന്ന് അതും കഴിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ പുഷ്കരനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നിടത്തും നായകൻ്റെ ഈ ഒരു മനഃചാഞ്ചല്യം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താചാഞ്ചല്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടാം ചൂതുകളിയിൽ പുഷ്കരനെ തോൽപ്പിച്ച് അയാളുടെ ജീവൻ കൂടി പണയം വാങ്ങിയിട്ട് അയാളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നു കൊല്ലാതിരിപ്പാൻ എന്താണ് കാരണം എന്നും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലായികിൽ എന്താ കൊല്ലായികിൽ കൊല്ലാതെ വെറുതെ വിട്ടാലോ എന്നും ശങ്കിക്കുന്നു ഒടുവിൽ അയാളെ വിട്ടയപ്പാൻ ആ പഴയ സുഹൃത്തായ അരയന്നം വന്ന് സാന്ത്വനം പറയേണ്ടി വന്നു അതും ഈ ആട്ടക്കഥയിൽ നാം കാണുന്നു ഇതൊക്കെ കഥകളി രംഗങ്ങളുടെ ഊർജസ്വലതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം കഥാഗതിക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി മാറി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം വാൽമീകി മുതലായ ഋഷികൾ തൊട്ട് മിക്ക കവികളുടെയും സ്ത്രീ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടി പുരുഷ പാത്ര സൃഷ്ടിയേക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നളോപാഖ്യാനത്തിലെ നായികയായ ദമയന്തി അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ഭർതൃപരിത്യക്തയായതിനു ശേഷം ഈ ഘോരാരണ്യത്തിൽ അശരണയായി നടക്കുമ്പോഴും അവൾ സ്വന്തം നിലന്ന് മറന്ന് പെരുമാറുന്നില്ല തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി എല്ലാവരോടും അന്വേഷിക്കുന്നു കാട്ടിലെ ആകാശം മുട്ടുന്ന നൂറ് ശൃംഗങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കാട്ടിലെങ്ങാനും നളരാജാവിനെ കണ്ടുവോ എന്നവൾ വിലപിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൈരന്ധ്രി യായി താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ചെറിയമ്മയായ ചേതി മാതാവിനോട് അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അന്യ അന്യരാം പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ മിണ്ടുകയില്ല എന്നും ആരെങ്കിലും തന്നിൽ ആശ വെച്ചാൽ അവരെ വേണ്ട വി ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നും ഉറപ്പ് വാങ്ങിയതിനു ശേഷം തന്നെയാണ് ദമയന്തി അവിടെ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുലവനിതയ്ക്കൊത്തവണ്ണം സ്വഭാവ മഹിമയോടുകൂടി കഥാപാത്ര സൃഷ്ടി നടത്താൻ നളചരിതത്തിലെ ധമയന്തിയെ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉണ്ണായി വാര്യർ വളരെ സാമർഥ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ സാമർഥ്യം വള എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനാൽ ധർമ്മനിഷ്ഠനും ആ നായകൻ്റെ ധർമ്മനിഷ്ഠയും അതുപോലെ നായികയായ ദമയന്തിയുടെ ചാരിത്രനിഷ്ഠയും ഒക്കെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് അനുകരിക്കാവുന്ന മാതൃകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും